இங்கிலீஷ் பேச கற்றுக்கலாமா எஸ் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய சில சென்டென்சஸ் சில கேள்விகள் இதை எப்படி இங்கிலீஷில் கேட்கலாம் இந்த கேள்விகளை நம்மக்கிட்ட யாராச்சும் கேட்டால் எப்படி இங்கிலீஷில் ஆன்சர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் இந்த வீடியோவை லாஸ்ட் வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான விஷயங்கள் நீங்கள் கற்றுக்க போகிறீங்க அண்ட் திஸ் இஸ் உஷா பூர்ணிமா யூ ஆர் வாட்சிங் மீ ஆன் இங்கிலீஷ் பார்ட்னர் ஃபர்ஸ்ட் காலில் என்ன சாப்பிட்டீங்க காலை உணவுக்கு என்ன சாப்பிட்டீர்கள் அப்படின்னு நீங்கள் யார்கிட்டையாவது கேட்கணும் அப்படின்னா எப்படி கேட்கலாம் வாட் டிட் யூ ஈட் ஃபார் பிரேக்ஃபாஸ்ட்னு கேட்கலாம் வாட் டிட் யூ ஹாவ் ஃபார் பிரேக்ஃபாஸ்ட்னு கேட்கலாம் ஈட்னும் கேட்கலாம் ஹாவ்னும் சொல்லலாம் வாட் டிட் யூ ஈட் ஃபார் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வாட் டிட் யூ ஹாவ் ஃபார் பிரேக்ஃபாஸ்ட் இதை உங்கள் கிட்டே யாராவது கேட்குறாங்க நான் ஒரு ரெண்டு இட்லி சாப்பிட்டேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க இதை எப்படி சொல்லலாம் I ate two idlis அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லைன்னா ஐ ஹேட் டூ இட்லீஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே ஒருவேளை நீங்கள் அன்றைக்கி விரதம் எதுவுமே சாப்பிடல அப்படின்னா ஐ ஆம் ஃபாஸ்டிங் டுடே அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை நான் வந்து இன்னைக்கு வேலைக்கு லேட் ஆகிடுச்சு அதனால் நான் எதுவும் சாப்பிடல அப்படின்னா ஐ டென்ட் ஹாவ் எனி திங் சின்ஸ் ஐ வாஸ் ரன்னிங் லேட் ஃபார் ஒர்க் ரன்னிங் லேட் ஃபார் ஒர்க்னா வேலைக்கு போகிறதுக்கு லேட் ஆகிடுச்சு அதனால் நான் எதுவும் சாப்பிடல அப்படின்னு சொல்லலாம் நீங்கள் எவ்வளவு நேரம் காத்திருந்தீர்கள் எவ்வளோ நேரம் நீங்கள் காத்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னு நீங்கள் யார்கிட்டையாவது கேட்கணும்னா ஹவு லாங் டிட் யூ வெயிட் ஹவு லாங் டிட் யூ வெயிட் அப்படின்னு கேட்கலாம் இதே கேள்வியை உங்ககிட்ட யாராச்சும் கேட்குறாங்கன்னா நான் ஒரு ஒரு மணி நேரம் வெயிட் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை நான் ஒரு ஒரு மணி நேரம் நான் அந்த பஸ் ஸ்டாண்ட் கிட்ட வெயிட் பண்ணேன் ரயில்வே ஸ்டேஷன் கிட்ட வெயிட் பண்ண இப்படின்னு நீங்கள் சொல்லணும்னா அதை எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்லான்னு பார்ப்போம் ஐ வெயிட்டட் ஃபார் அன் ஆர் நான் ஒரு மணி நேரம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஐ வாஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் அன் ஆர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஐ வாஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் அன் ஆர் நியர் த ரயில்வே ஸ்டேஷன் ரயில்வே ஸ்டேஷன் கிட்ட நான் ஒரு மணி நேரம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் நடந்தீங்க ரொம்ப தூரம் நடந்துட்டிங்களோ எவ்வளோ தூரம் நடந்தீங்க அப்படின்னு ஒருத்தங்க கிட்டே கேட்குறீங்க இதை இங்கிலீஷில் எப்படி கேட்கலாம் ஹவு ஃபார் டிட் யூ வாக் அப்படின்னு கேட்கலாம் ஹவு ஃபார் டிட் யூ வாக் எவ்வளவு தூரம் நடந்தீர்கள் இதுக்கு பதில் நான் ஒரு பஸ் ஸ்டாப் வரைக்கும் நடந்தேன் இல்லை நான் நடக்கல நான் சும்மா அங்கே தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இல்லை நான் ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர் நடந்தேன் இந்த மாதிரி எப்படினாலும் நம்ம பதில் சொல்லலாம் இல்லையா இதை எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் ஐ வாக் till the bus stop i didn't walk i just waited there na nadakala na anga wait panitirundhen i walked 3 km today na iniki 3 km nadandhen ipdinu badal sollalam idu poduma idu poduma appdinu ninga yaarkittiyavadhu kekkringa appdina idha english la eppdi kekkanum is this enough idu poduma உனக்கு இது போதுமா அப்படின்னா இஸ் திஸ் எனஃப் ஃபார் யூ அப்படின்னு கேட்கலாம் இந்த கேள்வியை நம்ம கிட்ட யாராச்சும் கேட்குறாங்க அப்படின்னா எனக்கு இது போதும் போதுமான அளவு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைன்னா நமக்கு பத்தாது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ இதை எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்லலான்னு பார்ப்போம் எஸ் மோர் தேன் இனஃப் அப்படின்னு சொல்லலாம் எஸ் எனக்கு போதுமான அளவு இருக்குது எஸ் இட்ஸ் எனஃப் ஃபார் மீ எனக்கு இது போதும் No, it's not enough for me. No, எனக்கு இது பத்தாது இப்படின்னு நம்ம பதில் சொல்லலாம் போதுமா அப்படிங்கிறதுக்கு எனஃப் ஓகே நீ என்ன சொன்ன நீ என்ன சொன்ன இதை வாட் டிட் யூ சே அப்படின்னு கேட்போம் வாட் டிட் யூ சே நீ என்ன சொன்ன ஓகே ஸோ இங்கே உங்களுக்கு சே அண்ட் டெல்லோட டிஃப்ரென்ஸ் திருப்பியும் நான் ஞாபகப்படுத்துகிறேன் சொன்ன அப்படிங்கிறப்போ சே அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒருத்தர் கிட்ட சொன்னேன்னு சொல்லும்போது தான் நம்ம டெல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வாட் டிட் யூ சே நீ என்ன சொன்ன நீ அவன்கிட்ட என்ன சொன்ன அப்படின்னு கேட்குறதா இருந்தால் தான் வாட் டிட் யூ டெல் டு ஹிம் அப்படின்னு கேட்போம் ஓகே ஸோ இதோட ஆன்சர் என்னவாக இருக்கும் இதை எப்படி நம்ம பண்ணலாம் ஆன்சர் எப்படி பண்ணலாம் நான் எதுவும் சொல்லலை அப்படின்னு சொல்லலாம் நான் ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லலை அப்படின்னு சொல்லலாம் நான் ஏதாவது சொன்னேனா அப்படின்னும் கேட்கலாம் இல்லைனா நான் ஏன் எதுவும் சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா இதை எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்லான்னு பார்ப்போமா நான் எதுவுமே சொல்ல அப்படிங்கிறதுக்கு ஐ டென்ட் சே எனி திங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் 
இல்லை நான் ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லலை அப்படின்னா ஐ டென்ட் அட்டர் அ வேர்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் நான் எதுவும் சொன்னேனா அப்படின்னு ஒரு கேள்வியாகவே நீங்கள் பதில் சொல்கிறீங்க அப்படின்னா திட் ஐ சே எனி திங் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே நான் ஏன் சொல்ல போகிறேன் வாய் வுட் ஐ சே எனி திங் வாய் வுட் ஐ சே எனி திங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே நான் இன்றைக்கி என்ன ட்ரெஸ் போடணும் அப்படின்னு நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்டு கிட்டே கேட்குறீங்க எங்கேயோ வெளியே கிளம்புறீங்க அப்போ உங்கள் ஃப்ரெண்டு கிட்டே கேட்குறீங்க அப்படின்னா இதே இங்கிலீஷில் வாட் ஷூட் ஐ வேர் அப்படின்னு கேட்பீங்க இதுக்கு பதில் நீங்கள் சொல்லணும் அப்படின்னா நீ ஏதாவது ஃபார்மலாக வேர் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை ஏதாவது ட்ரெடிஷ்னலாக வேர் பண்ணிக்கோன்னு சொல்லலாம் இல்லைனா ரொம்ப பர்டிகுலராக சரி நீ அந்த ஷர்ட்டும் இந்த பேண்ட்டும் போட்டுக்கோ அப்படின்னு சொல்லலாம் இதை நம்ம இங்கிலீஷில் சொல்லும்போது வேர் சம்திங் ஃபார்மல் வேர் சம்திங் ட்ரெடிஷ்னல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைனா வேர் அ ஒயிட் ஃபார்மல் ஷர்ட் அண்ட் அ பிளாக் பேண்ட் இந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக்காக அது எந்த ட்ரெஸ்ஸோ அதையும் சொல்லலாம் ஓகே பக்கத்தில் பேங்க் இருக்கா சரியா பக்கத்தில் பேங்க் இருக்கா அருகில் வங்கி உள்ளதா அப்படின்னு நீங்கள் ஒருத்தங்க கிட்ட கேட்கணும்னா இங்கிலீஷில் இதை இஸ் தேர் அ பேங்க் நியர் பை அருகில் நியர் பை இஸ் தேர் அ பேங்க் நியர் பை ஸோ இதுக்கு பதில் ஒன்று இருக்குன்னு சொல்லுவோம் இல்லைனா இல்லைன்னு சொல்லுவோம் ஸோ எஸ் நோ அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக எஸ் தேர் இஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா இல்லைனா நோ தேர் இசன்ட் எனி அப்படின்னு சொல்லுவோம் நோ தேர் இசன்ட் எனி ஓகே ஒரு ப்ரோக்ராம் நடந்துட்டுருக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் எப்போ ஆரம்பிக்கும் எப்போ தொடங்கும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறீங்க இதே இங்கிலீஷில் when does the program begin அப்படின்னு கேட்கலாம் இல்லைனா when will the program start அப்படின்னு கேட்கலாம் ஓகே இதுக்கு ஒரு பதில் நீங்கள் கொடுக்கணும் இந்த கேள்வி உங்கள் கிட்ட யாரோ கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு நீங்கள் பதில் சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ ஸ்டார்ட் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் லேட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா இந்த ரெண்டு வாய்ப்புகள் இருக்குது இதை நீங்கள் இங்கிலீஷில் சொல்லணும்னா இட் வில் ஸ்டார்ட் ஷார்ட்லி இப்போ ஆரம்பிச்சிடும் இட் வில் ஸ்டார்ட் ஷார்ட்லி இல்லை கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் அப்படின்னா இட் வில் ஸ்டார்ட் அ லிட்டில் லேட்டர் இட் வில் ஸ்டார்ட் அ லிட்டில் லேட்டர் கொஞ்ச நேரத்தில் அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் நம்ம சொல்லலாம் நீங்கள் எப்போவாச்சு பாஸ்தா சாப்பிட்ருக்கீங்களா அப்படின்னு நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்டு கிட்டே கேட்குறீங்க எப்போவாது நீ பாஸ்தா சாப்பிட்ருக்கியா இதை இங்கிலீஷில் எப்படி கேட்கலான்னா ஹாவ் யூ எவர் ஈட்டன் பாஸ்தா இல்லைனா ஹாவ் யூ எவர் ஹேட் பாஸ்தா இந்த ரெண்டு மாதிரி கேட்கலாம் ஈட்டனும் கேட்கலாம் ஹேடும் கேட்கலாம் இந்த கேள்வியை உங்கள் கிட்டே யாராச்சும் கேட்குறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் இதுக்கு எப்படி பதில் சொல்வீங்க எஸ் நான் சாப்பிட்ருக்கேன்னு சொல்லலாம் இல்லை நோ நான் சாப்பிட்டது இல்லைன்னு சொல்லலாம் ஐயோ வாழ்நாள்லேயே நான் அதை தொட்டதே கிடையாது சாப்பிட்டதே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா ஸோ இந்த ஆன்சர்ஸ் எப்படி பண்ணலான்னு பார்ப்போம் எஸ் ஐ ஏட் பாஸ்தா ஒன்ஸ் நான் ஒரு தடவை சாப்பிட்ருக்கேன் எஸ் ஐ ஹேட் பாஸ்தா ஒன்ஸ் இதுக்கு அர்த்தமும் நான் ஒரு தடவை சாப்பிட்ருக்கேன் நோ ஐ ஹாவ் நெவர் ஈட் அண்ட் பாஸ்தா நோ ஐ ஹாவ் நெவர் ஹேட் பாஸ்தா அப்படின்னு சொல்லலாம் நான் என் வாழ்க்கையில் சாப்பிட்டது இல்லை அப்படின்னா நோ ஐ ஹாவ் நெவர் ஹேட் பாஸ்தா இன் மை லைஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே உங்கள் ஃப்ரெண்டு கிட்டே உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு விஷயம் கேட்கணும் உங்களுக்கு உறுதியாக அது தெரியலை உங்கள் ஃப்ரெண்ட் வந்து என்னை கொஞ்சம் அதை விளக்கப்படுத்தி சொல்கிறியா அப்படின்னு கேட்குறீங்க அப்போ உங்கள் ஃப்ரெண்ட் கிட்ட எனக்கு உறுதியாக தெரியாது எனக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணு விளக்கம் அப்படின்னா எக்ஸ்பிளைன் தானே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணு அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறீங்க இதை இங்கிலீஷில் எப்படி கேட்பீங்க ஐ எம் நாட் ஷுர் எனக்கு உறுதியாக தெரியலை கேன் யூ எக்ஸ்பிளைன் தேட் டு மீ கேன் யூ எக்ஸ்பிளைன் தேட் டு மீ அப்படின்னு கேட்கலாம் இதுக்கு பதில் எஸ் ஐ கேன் நான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன் எனக்கு உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் ஷுவர் ஐ எம் ஹாப்பி டு ஹெல்ப் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை நான் கொஞ்சம் பிஸியாக இருக்கேன் கொஞ்சம் கழிச்சு பண்ணுறேன் எனக்கு கொஞ்சம் டைம் தெரியா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கணும்னா ஷுவர் குட் யூ கிவ் மீ சம் டைம் ப்ளீஸ் அப்படின்னு கேட்கலாம் எனக்கு கொஞ்சம் டைம் தெரியா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் நாளைக்கு எத்தனை மணிக்கு நீங்கள் இருப்பீங்க அப்படின்னு உங்கள் ஃப்ரெண்டு கிட்ட நீங்கள் கேட்குறீங்க நாளைக்கு நீ எத்தனை மணிக்கு இருப்ப நான் உன்னை பார்க்க வரலான்னு இருக்கேன் நாளைக்கு எத்தனை மணிக்கு இருப்பேன் இதே இங்கிலீஷில் வாட் டைம் வில் யூ பி தே டுமாரோ அப்படின்னு கேட்போம் இந்த கேள்வியை உங்கள் ஃப்ரெண்டு உங்கள
இல்லைனா வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் அப்படின்னா குவார்ட்டர் பாஸ்ட் டென் இல்லைனா அட் டென் அட் இலெவன் இந்த மாதிரி டைம் நம்ம மென்ஷன் பண்ணலாம் அண்ட் இல்லை நான் அந்த நேரத்தில் இருப்பேனான்னு எனக்கு தெரியலையே கொஞ்சம் டவுட்டாக இருக்கே அப்படின்னா அதையும் நம்ம ஒரு ஆன்சராக சொல்லலாம் அது எப்படி சொல்லுவோம்னு பார்ப்போம் நாளைக்கு நான் பன்னெண்டு மணிக்கு இருப்பேன் அப்படின்னா ஐ இல் பி தேர் பை டுவெல் பிஎம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லை நான் வந்து பன்னெண்டு மணிக்கு இருப்பேன் அப்படிங்கிறத இன்னும் பெட்டராக இன்னும் கொஞ்சம் மேத்தமேட்டிக்கலாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஐ இல் பி தேர் அட் குவார்ட்டர் பாஸ் டென் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லை நாங்கள் இருப்பேனான் எனக்கு தெரியலையே கொஞ்சம் டவுட்டாக இருக்கே அப்படின்னா ஐ எம் அஃப்ரைட் ஐ கான்ட் மேக் இட் உன் மனசில் என்ன நினச்சிட்டு இருக்க அப்படின்னு நீங்கள் யார்கிட்டையாவது கேட்கணும் அப்படின்னா வாட்ஸ் ஆன் யோர் மைண்ட் அப்படின்னு கேட்கலாம் ஓகே இதே கேள்வியை உங்ககிட்ட யாராவது கேட்குறாங்க அப்படின்னா நான் என் வேலையை பற்றி யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லைனா நீ உன் வேலையை பார்த்துட்டு போ அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் கேட்குறவங்கள பொறுத்து இல்லையா ஸோ இதை எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்லுவோம் நான் என் வேலையை பற்றி யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா ஜஸ்ட் திங்கிங் அபவுட் மை ஜாப் நான் என்னோட வேலையை பற்றி யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை கேட்குறவங்க கிட்ட உங்களுக்கு இதை ஆன்சர் பண்ண பிடிக்கல அப்படின்னா சாரி இட்ஸ் நன் ஆஃப் யுவர் பிஸ்னஸ் உனக்கு இதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை இதை பற்றி நீ கேட்காத அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் ஓகே உங்களுக்கு ஒரு கால் வருது உங்கள் வீட்டில் லேண்ட்லைன் இருக்குதுன்னு நினச்சிக்கோங்க உங்கள் வீட்டுக்கு ஒரு கால் வருது அவங்க அப்பா கிட்ட பேசணும்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அப்பா வீட்டில் இல்லை ஓகேவா ஸோ நீங்கள் அவங்க கிட்ட நான் அவங்க கிட்ட ஏதாவது சொல்லணுமா அப்படின்னு கேட்குறீங்க அப்படின்னா இதை would you like to leave a message would you like to leave a message appdin sollala okay idhe kelviya ungakitta yaravadhu kekranga appdina ama avangala thirupi koopla sollu pa illa na idha solli iru pa appdin neenga solreenga na please ask him to call me back appdin solluvo illa please convey this to him appdina the particular message eduvo adha solli please convey this to him appdin sollala okay o phone number enna அதாவது உன் தொலைபேசி எண் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் ஒருத்தர்கிட்ட கேட்குறீங்க இதே இங்கிலீஷில் வாட் இஸ் யோர் ஃபோன் நம்பர் தொலைபேசி எண் அப்படின்னா ஃபோன் நம்பர் வாட் இஸ் யோர் ஃபோன் நம்பர் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் இதை யாராவது உங்ககிட்ட கேட்டால் இட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி உங்கள் நம்பர் சொல்லலாம் இல்லைனா மை ஃபோன் நம்பர் இஸ் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுடைய ஃபோன் நம்பர் மென்ஷன் பண்ணலாம் இல்லை உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண விருப்பம் இல்லை அப்படின்னா Sorry, I am not comfortable sharing my number. I am not comfortable sharing my number. அப்படின் சொல்லலாம். Okay? So, இப்பு வரைக்கும் நரைய sentences பார்த்திருக்கீங்க, உங்களுடை day-to-day lifeல நடக்ககுடிய விஷயங்கள் பேச் பண்ணின sentences தான் இதல்லாம். So, ஒரு ஒரு கேள்விகளும் எப்படி கேட்கணும்? இந்த கேள்விய உங்ககிட்ட யாராச்சும் கேட்டால் இதுக்கு எப்படி பதில் சொல்லணும் அப்படிங்கிறதும் உங்களுக்கு இப்போ தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய இன்ஃபர்மேட்டிவான விஷயங்களை தமிழ் மூலமாக நீங்கள் ஈஸியாக கற்றுக்க முடியும் அதுக்கு நீங்கள் பண்ண வேண்டியது இந்த சேனலை இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்காவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா மறக்காமல் ஷேர் பண்ண